记者，记者进来！我要曝光他，当事人就在这儿。记者，我要出去见记者。护士，护士！乔安，你今天过来是来奚落我的？啊！你给我记住了，这件事儿，我一定让所有人都知道。这个，我本来想交给记者，我告诉你，你今儿跑了和尚，跑不了庙，明天我把他就发到网上去，我把你的丑事公之于众，我要让你身败名裂。你是不是怕了？哎，你现在是不是觉得特别可惜啊？可惜我还没来，怎么就没死呢？乔安，我告诉你，只要老子活了一天，你的日子就他妈比现在好过了。视频拍的不错。如果你觉得这个特别重要，没关系。你可以马上把它交给任何一家媒体，反正钱已经花了，人都来了。别藏了，现在是网络信息发达时代。等我一会儿走了，你就把这发到网上。就这么点破事儿，还拿自杀来威胁，真是越来越看不起你。你装个屁呀你！你知道这份工作对于我来说有多重要吗？啊！我们全家人都指着我，我爸妈都有期望有多高，你知道吗？强，我告诉你，我韩明雷长这么大我就没输过，那我今天的成绩都是我一步一步自己走过来的。可你呢？你只会出卖着自己往上爬，你怎么能知道我们这种人的压力到底有多大？谁压力不大呀？你见过哪个企业看着员工自杀就倒闭了吗？你到底懂不懂游戏规则？啊？你以为你能改变世界？你以为你是阿基米德说的那根杠杆？不对，你就是一根一次性筷子，就一根，轻轻一折，啪。就断了。你以为你是谁呀、啊？你有什么资格教育我？你要以为你是谁呀、啊？不要把自己想的有多伟大，我告诉你。你说你背负着你爸的期望，你妈的期望，那我呢？我是背着自己的期望，一步一步活到现在的。我每天早上第一件事情，就是要起来跟自己说一句话：乔安。你要好好活着，你只有活得好，才能让所有人看见你，看见你没有任何人也可以好好的活着。你可以死，你死给谁看啊？这句话是我爸走了之后，我妈亲口跟我说的。人老人家说完这句话之后，两天就跟别人跑了。从那天开始，我就什么都不怕了。韩明磊，我告诉你，这个世界不会因为任何东西对一个一无所有的人造成伤害，所以你省省吧。就算你死一万次。也改变不了。那
的时候还是要恭喜你。好歹你还能在这坐着，而不是躺在冰柜里。我们那么多年的同学情，我最后提醒你一句：明天上班就去跟冯淼淼道歉，让他留住你的职位，尽量把这事儿过过去。这是我唯一的忠告他怎么样？没没事。不是，那你怎么样？还好吧？我去奥里斯。你怎么了？刚在里面医生给你吃药了，还是打针了？我让你现在就答应我。如果我真的去了奥利斯，我们不要再算计对方。不论遇到任何事情，我们一起面对，好不好？我知道，我说这个话像是让狮子承诺不吃小白兔一样的傻。但是如果你还有一点点喜欢我的话，我希望你可以。我答应你。你连想都不想就答应，一定是骗我的。那你想想嘛，如果我再想骗你的话，那至少能证明我有那么一点点、一点点、一点点、一点点喜欢你。我只是看着他的样子，觉得特别可怜。但是我仔细想想，其实我们都一样。我们每个人都觉得自己是光芒万丈的大钻石，但实际上，我们就是风雨的一粒沙而已。就是因为呢，我们都只是沙子，所以攀爬对我们来说特别重要。这样呢，我们才能乘着风，顺着海浪，去那些大钻石都没去过的地方。你刚才说的，我都答应你，我还答应你，我会帮你，不但追寻你的梦，不会让你后悔。如果是朋友，乔安一定会跟韩明美说：“不是我比你强，是我比你摔倒的早。”最终他什么都没有说，因为没有一种经验是通过别人的剧透得来的。就像他不会向陆远扬要答案，问他艰险的前路到底怎么走，你会陪我一起走下去吗？真想不明白，你们这些女人到底在想什么呢？你是说我吗？乔安，不是，你以为我说你呢？我好歹也是一堂堂江大少，我活这么大又没活在童话世界里，不像你，我都不期望天上会下什么唐国宇这种幼稚的桥段。你每天说我幼稚，你看你穿的跟什么似的，啊？你每天想什么呢？
，你走路是不是还能变出冰来？你冷不冷？嗯，挺冷的。冷你不早说，冻着了怎么办？好点没？嗯，好点没？好多了。其实啊，我觉得你们穿这冰雪情人也挺好的。真的吗？真的。嗯。你走那么快干嘛呀？你不是说冷吗？说冷你就快点走。那你走的快，它前面还是冷啊。你没学过自然发热呀？你走走不就热了吗？我鞋跟太高了，要不我们打车吧啊？要打你打。乔恩，这两个人还真是都玩的滑啊！行。乔安，冰箱里有新鲜的酸辣鱼，别忘了吃哦。起飞，呵呵好贱。嗯、你好，我知道看到这张便条的一定是你。给我放下这盘酸辣鱼，随便吃你手里的面包。哎呦喂，江七飞，你当我是木乃伊呢？因为一个便条我就不吃了。哎呀，你说江七飞现在在哪儿呢？他吃没吃上饭呀？这个不公平的世界，总有一些公平到可怕的秩序。比如 ，A 亏欠你的，总有一个傻乎乎的 B 来偿还。那么现在，我的那个 C 在哪儿呢今天我是来报道的，啊，乔安姐，你比我想的早来了一个小时，那个保洁阿姨还没来，你的房间没打扫，有点乱。没关系，我正好来的早，可以自己整理整理。嗯、啊，那行，那我带你过去看一下。嗯，真的挺乱的，乔安姐。没关系<咳>。你先等一下，我先进去看一下。乔安姐，嗯，呃，那个战争戏你看过吗？那种什么硝烟弥漫的战场之类的。看过啊？怎么了？我就是想让你有个心理准备。我可有心理准备了。帮我拿一下。确定这是我的办公室吗？这间是陆总给你安排的。我本来想让保洁阿姨来打扫一下的，可是她现在还没上班呢。刚才我们路过两间办公室，不都没人吗？为什么不给我呢？哦，第一间是贵宾室，客户啊，费董来了之后可以休息。第二间是档案室。陆总人呢？他今天上午有事不来上班。好，那我给他打电话
，告诉他这办公室我不要了，让他自己留着吧。我说了，他今天很忙，没时间给你电话。你要是不满意的话，大办公区也给你准备了一个位置，在在那儿。那还是那些吧。我帮你一起打扫。吓死我奶奶了！工作亏心，自己不怕鬼敲门。说我在这里干什么呢？是在讨他帅哥？找什么事儿？赶紧说！你在这里干什么呢？赶紧说，别耽误我等电话。下周有一个大名媛要接受你的专访，这可是我们 L U V 的独家哦。大名媛？嗯哼，这个改革开放多少年了，还没把资本家的小姐给打倒？总之，我这次来是要告诉你，这次呢就不要写什么失恋之类的事情了，就要讲一些女性如何独立、如何做强、如何创业的。我除了失恋什么都不写。失恋你本来就会写吗？还不是我教给你的。这一次是你成为职业写手非常关键的一步。什么大名媛？嗯，其实那、呃、也不算是大名媛了，应该说是未来的明星。明星和名媛差很多，好吗？都一样的啦，都是那种很有钱、很贵气的。我告诉你啊、哦，如果你能和他成为好朋友，一起拉拉小手、喝喝小茶的话，保证你能够平步青云，事业节节攀升。喏、no? ，机会我给你了哦。啊，对了。去之前呢，给我换一身漂亮的衣服，美美的，不准给我丢人。还有，不要这样死气沉沉的精神点哦。来不及握手现在上班就这么闲，不对吧？陆总，我没有很闲，我打扫了一个上午的办公室，您可以看一下。挺好的呀，劳逸结合，预防颈椎病。要知道，办公室跟杂物间是有本质区别的。一个房间堆上杂物就是杂物间，一个房间坐上你不就成办公室了吗？什么意思啊？想要在同事面前显得有本事，不是靠坐进一个房间能证明的。在奥里斯呢，最好的风景是留给最有能力的人。想要好风景。证明给我看。怎么证明？作为的老板，送你一个礼物。这些是我亲自跟的案子，请选一个呗。就这个。这个不行，对你来说太困难了，选一个简单一点的呗。跟您做事情有什么是简单的吗？如果我上来就挑 case， 你要说我能力不够，要乱提要求，不要当这样的员工。好，喜欢挑战自己能力极限的员工，我很欣赏。去忙吧。Crazy, but cute. This is his all the information. 陆远洋兜了一个圈子，去找了一个刚毕业的女生进公司。他好像没有想象中那么简单。他叫奥里斯，接了什么项目？
他好像刚接了一个 Smith Frank 的单子，竞争公司是灵媒，灵媒也派出了一个新人，叫做 Paris。那他输定了。你说 Paris， 我说乔安。让我一下。嗯。三次。嗯。嗨，那个事儿，你说我要不要上去看看齐飞？我已经好多天没有再见过他了。去呀。齐飞他们家不住在外太空，想去就去。我就是觉得吧，你说为什么都是我撒门打脸的去找他去，他怎么不来看看我呢？再说了，上回他生气是因为你，也不是因为我，管我什么事？不是，那你给我出点意见吧，我到底去还是不去啊？啊？你好，嗯，你是不是喜欢江齐飞？不可能，我怎么可能喜欢他呢？我只不过不像你那么没人性罢了。哦，是吗？我没人性是真的，你喜欢江启飞也是真的吧？那个，我、你、我们、他，不，不跟你说。站住！我真的不喜欢。关电视。啊、哦。嗯，我还是上去看看他吧。爸爸爸爸妈妈爸爸爸爸爸爸妈妈，哔哔哔哔哔哔哔，哔哔哔哔哔哔哔你有没有感到很意外呀？一点都不意外。你干嘛呀？跟黄继光似的，怎么着你要牺牲啊？我买了很多游戏的碟，要不要一起玩啊？不玩。那你有没有很怀念我们一起看电影的美好时光啊？你靠，你发艺术了吗？咱俩什么时候一起看过电影？啊，大白天也算呀。闪开！你要干嘛呀？要是你好意思要钱的话呢，你就开个价吧，就像那个心理医生似的，我花钱买你聊天时间。作为心理医生，咨询每小时八百，两个半小时起步，一共是两千。你要能掏得起钱的话，就陪你聊。二十分钟呢，不用找。二十分钟一共是两百六十六块钱，你还不用找了，我谢谢你。齐飞，你可以啊！这两天不说话，闷家里有苦练算术的。我可听乔安说过了，你二年级的时候十里内的加减法你都搞不定，现在你算的挺厉害哦。我二十年级，我二，我跟你说，我二年级的时候我的。你好，哎 ，Hello。他名叫你好，倪萍的你好坏的好，你闪一边去。好好笑哦！干嘛呀？老师，你家好漂亮哦！哎，这几位，这几位，虽然乔安把你给伤害了，可是你不能再回到堕落的行列了，你知道吗？当年，当年我给你甩到女子十二月榜的时候，你多不容易吗？你吼什么呀？你什么时候堕落了？哎，你回来，齐飞！干嘛呀？我知道，我当时说那句话特别特别的不好，但是你不能再回去了。你说什么了？我根本就没听见。哎，你你是属牛，你劲儿怎么这么大？你起来。你过来。我不过去。你跟我过来。你干嘛？哎，不是，哎，你先坐来。你过来。我跟你说呀，齐飞，你不能这样，你知道吗？你要是有什么想不开的、不开心啊什么。比如说你想找人陪伴，你可以找我呀。你愿意，我还不愿意呢。哎，我跟你说啊，乔安那事儿已经翻篇了，你的任务已经完成了，你就别再让人入戏太深了，行不行啊？人家里面还等着我呢，你能不能闪开啊？啊，齐飞。
你的表情好帅呀！你想不想喝点酒啊？啊，等等。我知道你喜欢喝冰的哟，所以我帮你把所有的酒都放进冰箱了。大夏天喝一口冰红酒，是不是很爽啊？怎么了？是不是家里没有酒了？有，在冰箱里，拿出来解冻就好。找我。不想喝酒了，我们一起吃甜食好不好？我也是金哥。大爷的，你神经病啊你！你以为有几个钱了不起死了？本姑娘还没有心情陪你了呢。别人欠你的快乐，我都还给你，希望你能开心。唐国宇，你好像真的是要死。准备好了吗？搜完昨天晚上你发你邮件了，没看吗？看了。有什么意见？没有任何意见的，这不是你的案子。我准备了五个方案，前面三个是按照公司经理案例改的，后面两个是我自己的成立，我很有信心。我不喜欢打没准备的仗。师傅，你带了。二位。你好，哎，上海奥利斯，我是奥利斯总经理陆伟阳，这位是乔安，他是我们这个 case 的负责人。您好，我是乔安。你好，哎，看来今天参加回忆的全都是美女啊。<笑>谢谢 s e c o s i b e l o 啊，千万小姐请坐。谢谢。呃，这位是林美公司派来的代表 ，Paris。季先生，这是我们的三个策划案，您可以看一下。谢谢。我昨天已经看到你发来的邮件，其中两套方案还是很不错的，所以呢，我们还是很有兴趣继续聊聊。乔小姐还是很有才华的。谢谢您的肯定。这三个方案是我们按照公司的具体情况为您量身定制的。我们摒弃了之前很传统的广告模式，采用了一个新的方法——微电影。我们计划启用一些当红的模特，或者是演员来出演，借助演员本身的定位来彰显我们贵公司家具的定位。而且，我们关于影视方面的媒体投放也是非常在行的。我们可以按照一定的比例，在公众传媒、社交网络和电影植入方面有深入的投放。Samson， 你觉得怎么样？的确是个很新鲜的想法。不过，请演员来拍摄，投资相对来说比较大，而且本身对演员的定位要求也高。是否性价比过低，我们还要从长计议。Paris， 你有什么想法吗 ？Excuse me， 我没有做那么多准备
弄他 input h a n d 我今天叫大家过来，就是想听听两位公司对于我们这套系列家具的想法。不过，要是没有具体的方案也不要紧，以后我们可以慢慢推进。昨天上午，我到贵公司的展柜稍稍逛了一圈，我想，作为消费者的感受是最直观的。在我的概念当中，意大利的家具有着无与伦比的文化理念。意大利的雕塑布满街头巷尾，文艺复兴的气息充斥着各行各业，而意大利家具的每一个细节都强调着尊贵，色彩绚丽，图案精美，材料认真挑选，工匠认真打磨，是无数顶级工匠的心血。所以，我不建议走大众推广路线，应该瞄准真正的高端消费群。这也证明了这份尊贵本身就是不可复制的，所以我还是建议走有信誉的时尚类纸质媒体、高端会做推广和商圈大幅海报的营销。而贵公司之所以能在家具业声名显赫，我相信不只是因为设计，更重要的是意识到，意大利家具本身就荟萃着数千年的人文历史，将传统制作工艺与现代技术相结合。而在这一集当中，最着重的体现就是运用了黄金分割，使得每一件家具都呈现出来恰到好处的比例之美。看来你挺了解意大利啊。我曾经在帕维亚读过书，在那待了六年。是帕维亚大学吗？对。那咱们是校友。是吗？我是企业经济学院的。那简直是太巧了。我特别喜欢意大利，尤其是爱意大利的菜肴，精致又可口。哎呀，但是很遗憾，自从我回国之后啊，就再也没有遇到过让自己满意的意大利餐厅了，所以只好自己学着做一点。你还会做意大利菜啊？会一点点。<笑>如果你们感兴趣，今晚来我家，我亲自下厨。真的吗？那咱们太荣幸了。嗯。小小姐，嗯，一起来吧。呃，我们就不打扰各位了。呃，不如我们等到佩瑞小姐你准备好，然后我们再按我流程来嘛。下周三进行第二次的比稿，请两位呢去家家好好的享受这个意大利餐，也给我们一个机会，下次我们可以试试看比较地道的一些本帮菜。Sounds good. Great. Thank you. Thank you. All right. 对不起，陆总，现在是下班时间。你自己比稿比不过人家，你跟我生什么气啊？谁比不过呀？你为什么不让我把那两个方案拿给金灿？不管你刚才两个方案做的多好，在刚那个场合拿出来都没有任何必要，你懂吗？为什么没必要？你不是自己也说吗？要用实力说话。怎么？不服气啊？我当然不服气了，我做的比他好。如果真的做的比较好，就不会有刚刚那种尴尬的场面了。况且，刚刚那个 Paris， 他的爸爸的酒店呢，跟家公司有长期的合作。不然你以为林美真的会拍这样的一个菜鸟，单枪匹马去参加的会议、啊？傻孩子。所以你都知道，你为什么不早告诉我？哎，当初你在冯梅庙求家的时候，不是调查我调查的挺清楚的，怎么到我这儿调查清醒了？今天啊，带你来，就是让你学习，在广告业里面呢，没有你想象中的那么简单，还有很多很多东西可以学。学？你让我跟他学？学什么？啊、哦，学做意大利面是吧？像人家这种人，当然有时间去逛家具城，去意大利读书，去学意大利面，去拜师哥都可以。那我干嘛？我这几天全部都在做方案。人家做的东西我没时间学，我也学不起。没错，我让你学的就是他的不在乎。你的目的性太强了，全部都写在脸上，脖子上都有，手上还有一点。好，我现在就写在腿上。腿腿可以，不错。我不想跟你开这种玩笑。所以说我做方案还错了是吧
还真错。你要知道，你跟他呢一开始起点就不一样高，所以你面临的问题呢会比较艰难。如果他做到八十分，你就要面面俱到做到差不多一百分、一百二、呃一百五，不不不，两百两百。我懂了。你的意思就是说，他生来就是高贵的公主。我们就是下贱的平民，把自己位置摆正，然后去接受这种八十分等于两百分的不公平待遇，是吗？就不是那个意思。你想想吧，这珍珠也要从沙子上打磨过来的，我就希望你以后能做得更好，没有别的意思。多久？伟大的陆总是这样，在现在这个时代，冠心鸡汤是没有用的。喝多了恶心。四环案，尽快重写一份，写完发给我。四环案还要再重写吗？我就好好回去做我的意大利面，学做一个真名面不是挺好的齐飞，张齐飞，<笑>这么巧啊！躲我？我没躲你啊，我没有看到你，我要回家，你要去哪？找我什么事儿？说吧。已经有人把你出卖了。啊？说你在生我的气。我？生你气？不可能！我不生气，我生你气干什么？我不生气。是啊，我也在想，要是让我知道你在生我气的话，我一定弄死。我真没生你气。我遭到报应了。原本以为进到新公司可以一切顺顺利利，结果很不顺利。来了。对呀。这算什么报应？我还以为天上掉了雷。没事，你继续说。我说这也没什么目的。就是想要把我的不高兴说出来，让你高兴高兴。啊，哈哈哈哈哈！不好笑就别笑了。好吧，你告诉我是哪个混蛋欺负你，我去揍他。好，朝这儿来。现在你以为是小时候啊？哪有人欺负我、啊？都是我自己欺负自己。我觉得也是。你对自己的要求实在是太高了，你连我都看不上。我哪是看不上你啊？我是看不上我自己。我总是努力的按照自己的习惯生活，好像与众不同。但其实我也有自卑感，我也是今天才知道的。就是这种自卑感，让我一直在逞强，所以我也挺幼稚的。我比你强。你知道我为什么喜欢你吗？知道，你已经说了八百多遍了，就是因为我小时候……那些是不完全，你知道吗？你与众不同，你跟那些所有从小泡在蜜罐里长大的小公主不一样
你独立、坚强，这个世界上没有任何事情可以难倒你，更没有任何人能打垮你。这些都是我们具备的。Prove me wrong. 